Ciao amici, bentornati. Oggi parliamo di rulli a colpi doppi. Spero di dare una spiegazione definitiva su come imparare il fraseggio sui rulli eh, in ambiente binario. Eh, il mio approccio non sarà numerico-matematico, vale a dire che non parleremo di rulla 5, rulla 7, rulla 9, ma sarà un approccio ritmico-melodico. Quindi partiremo dalle figurazioni ritmiche sulla quartina di sedicesimi e vedremo attraverso una tecnica chiamata raddoppio delle note non accentate come eh, trasformare queste ritmiche in frasi con i colpi doppi, quindi in rulli. Lo sticking che utilizzerò sarà sempre destra-sinistra, destra-sinistra per quanto riguarda la quartina. Ovviamente i mancini possono partire con la sinistra, quindi avranno uno sticking al contrario, ma è eh, altamente consigliabile sperimentare con tutte e due le guide. Partiamo! Allora, prima figurazione, semi minima. Sulla quartina di sedicesimi l'accento corrispondente è sulla prima nota. Bene, adesso andiamo a raddoppiare le note non accentate. Raddoppio delle note senza accenti significa che noi andremo a suonare per ogni sedicesimo senza accenti, appunto, due trentaduesimi a colpi doppi. Quindi, se la frase era questa, diventerà ancora. Adesso proviamo a fare il loop di questa frase acceleriamo un po' andiamo avanti pausa di sedicesimo croma con il punto un pa un pa sulla quartina di sedicesimi l'accento cadrà sulla seconda nota. Raddoppio delle note senza accenti. Facciamo il loop. Acceleriamo. Andiamo avanti, pausa di un ottavo, croma, un, un, sulla quartina l'accento cadrà sulla terza nota, un, pa, raddoppio delle note senza accenti, un, Luppiamo. Acceleriamo. Andiamo avanti. Pausa di un ottavo con il punto sedicesimo. Mm. Sulla quartina l'accento cadrà sulla quarta nota. Raddoppiamo le note senza accenti. Facciamo il loop. Acceleriamo. Doppia semicroma, sedicesimo, sedicesimo, pausa di un ottavo. Papa, un. Papa, un. Papa, un. Sulla quartina gli accenti cadranno sulla prima e sulla seconda nota. Papa. 
Raddoppiamo le note non accentate. Luppiamo. Acceleriamo. Due crome. Sulla quartina gli accenti cadranno sulla prima e sulla terza nota. Raddoppiamo le note senza accenti. Facciamo il loop. Acceleriamo. Andiamo avanti, altra combinazione. Ottavo con il punto, sedicesimo. L'accento cadrà sulla quartina prima e quarta nota. Raddoppiamo le note senza accenti. Facciamo il loop. Acceleriamo. Bene, altra figurazione. Pausa di sedicesimo, 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 pausa di sedicesimo. Un pa pa. Ancora. Un pa pa. Sulla quartina di sedicesimi gli accenti cadranno sulla seconda e terza nota. Raddoppio delle note senza accento. Loop. Acceleriamo un po'. Pausa di sedicesimo, ottavo, sedicesimo. Un pa pa. Un pa pa. Sulla quartina gli accenti cadranno sulla seconda e quarta nota. Raddoppio delle note senza accenti. Luppiamo. Acceleriamo. Andiamo avanti. Pausa di un ottavo, due sedicesimi. Un. Un. Sulla quartina gli accenti cadranno sulla terza e quarta nota. Raddoppio delle note senza accenti. Facciamo il loop. Acceleriamo. Ancora avanti. Sedicesimo, sedicesimo, croma. Sulla quartina gli accenti saranno sulla prima, seconda e terza nota. Raddoppiamo le note senza accenti. Facciamo il loop. Acceleriamo. Acceleriamo. 
andiamo avanti sedicesimo croma sedicesimo sulla quartina gli accenti cadranno sulla prima, seconda e quarta nota raddoppiamo le note senza accenti facciamo il loop acceleriamo Croma, sedicesimo, sedicesimo. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Sulla quartina gli accenti cadranno sulla prima, terza e quarta nota. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Raddoppiamo le note senza accenti. Facciamo il loop. Acceleriamo. L'ultima figurazione. Pausa di sedicesimo. Tre sedicesimi. Un. Sulla quartina gli accenti cadranno seconda, terza e quarta nota. Raddoppiamo le note senza accenti. Facciamo il loop. Acceleriamo. Adesso che abbiamo visto tutte le combinazioni della quartina di sedicesimi, possiamo provare a mischiarle tra di loro creando delle frasi, che all'inizio possiamo anche scriverci così da avere un approccio un pochino più metodico, eh, ma l'obiettivo ovviamente è quello di improvvisare con questo materiale, eh, creando delle frasi tutte nostre e quindi senza avere mai più problemi di creatività sui rulli. Bene, abbiamo finito, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi è stato utile e ci vediamo presto perché ci sarà una seconda parte, sempre relativa a questo argomento, che vi proporrò tra breve. Ok? Un abbraccio a tutti, ciao!